akuje apeane rambe uh, condolences zake Asante sana Asante sana Bishop Mulwa na viongozi wote wa kanisa ambao wako hapa familia ya mzee Mutulu your excellency the governor all the leaders who are present all protocols observed nyinyi watu wa Katangi you are very patient people. Mumekaa hapa kuanzia asubuhi naona muda umeenda. Bishop Mulu wakati ambapo eh, mzee Mutulu alikuwa anaongea alitaja marafiki zake watatu. Tumeketi tumesikiza kanisa, hiyo ndio ilikuwa rafiki yake wa kwanza. Tumesikiza wana KNUT rafiki yake wa pili. Sasa ni wakati wa chama cha ODM rafiki yake watatu. Naomba naomba ya kwamba Nitachukua muda sawa na ule ulichukuliwa na kanisa kwa sababu wana KNUT walienda sana. <laughs> Bishop niko hapa na viongozi wengi wa chama cha ODM na sisi tuna nidhamu tofauti sana na nidhamu ambayo imeonyeshwa na wana KNUT hapa. Katika chama cha ODM chairman Mutulu atakwambia katibu mkuu akisimama anazungumza kwa niaba ya wengine wote. Nataka niombe viongozi wote wa chama cha ODM ambao tumeambatana nao leo wasimame ili muwaone tu kisha mimi kama katibu wao nitawakilisha ujumbe wa chama cha ODM simameni tu ah wasije hata mbele hawa ni watu disciplined kabisa tuko na viongozi wa ODM kutoka nyanja tofauti kaunti ya Makueni naona viongozi wa Makueni Kitui Machakos National Office wakiongozwa na executive director wetu anaitwa Mheshimiwa Odoro Ngwen kiongozi wa vijana Tyson Mutusi kijana wenu hapa na naona mpaka chairman wa Nyandarwa Dickson ametoka Nyandarwa kote mpaka hapa tafadhali mketi chini na waheshimu nyinyi wote mheshimiwa Mutulu unapendwa ndani ya chama cha ODM unajua ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Kisumu ni rahisi sana kuwa mwenyekiti wa chama cha ODM kaunti ya Migori huko hakuna maneno hapa wako ndani ya mdomo ya simba mwaka uliopita ile wakati mwingine governor tulikuwa na rafiki yetu anajiita Kavaluku hapa Mnakumbuka Kavaluku? Eh. Yeah. Kavaluku alikuwa anapeleka watu ya ODM bio sana hapa. Lakini huyu mheshimiwa Mutulu alikuwa anasimama imara. Yeye anasema cha, chama yake ni nini? ODM. Wakati huu tuko na rafiki zetu wa Waipa hapa. Hata Mutulu akitaka kusimamisha candidate ya MCA anaambiwa hapana, hii ni Waipa zone. Wacha hiyo, enda pole pole. Na ndio kwa maana unakuta Mutulu anavinjiliwa lakini ye anasimama imara ndani ya chama cha ODM. Nataka nikutambue Mutulu specifically ya kwamba wewe ni kiongozi. Wewe ni kiongozi ambao tunaenzi na kwa niaba ya chama kizima cha ODM, kwa niaba ya makao makuu ya chama, kwa niaba ya kinara wetu Mheshimiwa Raila Molo Odinga ambaye alisafiri huko Ujerumani lakini aliongea na wewe, nataka watuseme pole sana kwa kumpoteza mke wako. Unaweza kujivunia sana kuwa mwanachama wa ODM. Kuna watu wamesimama hapa mbele chama imewasaidia chama ya ODM lakini hawawezi kusema watu wa NHIF wamesimama hapa wakaongea nilikuwa nafikiria watasema NHIF wale wafanyikazi wako sasa ule mtu alitutetea wakati muswada mpya wa SHIF ulikuja kwa senate ilikuwa sifuna SG wa ODM hawajasema nimeona hapa George Wesonga ako hapa nominated MCA wa Busia mnasema ni mwalimu wa NAT ako nominated kwa chama gani huko kwa Busia county assembly ODM Mheshimiwa Mutulu huyu jamaa anaitwa Sosion wakati alikuwa SG wa chama walimu wakakuja wakaona baba wakasema katiba inasema there must be a representative of workers in the national assembly nani alinominate Sosion na kuwe MP chama gani lakini hawezi sema sahi kwa sababu vile wamesema hapa sahi Sosion amekaa chini ya maziwa eh amekaa chini ya ngombe ananyonya tu ye hey, mwenyewe amesema hako mahali mzuri Walimu bado wako mali mbaya. Hii chama mheshimiwa Mutulu wewe endelea kushikilia chama kwa sababu nakuambia kwamba wakenya wote wanatazamia chama cha ODM kukomboa hii nchi. Mheshimiwa Kalonzo amekuwa hapa nimesikia MCA mwingine ananiambia atisifunda oh mkumbushe baba hako sijui risasi oh patia sijui nani we MCA rafiki yangu boss. Last week Sunday tumekuwa na Kalonzo Nairobi amenipatia waziri wa mambo ya kigeni ya nchi ya Kenya. Nani hupeana wizara? Sasa wewe unatuambia nini bwana? 
wewe unatuambia nini kama tulikuwa na yeye akasema zivuna ndiye atakuwa waziri wa mambo ya kigeni chini ya serikali yake wewe unatuambia mambo gani ingine nani anapeana viti kwa serikali bwana msiingilie hivi vitu mimi nataka kuambia watu wa waipa nikiongozwa na governor governor wacha nikuambie siri ya watu ya ODM wakiongozwa na huyu mzee mtulu ile kitu watupendi kuona ni baba akisukumwa eh hey, mkianza kusukuma baba zi tunasema hai watu namna gani waachana na mzee lakini mambo inaenda pole pole Kenya mzima inatarajia kwamba azimio itakomboa hii nchi na nilimwambia Kalonzo ya kwamba shetani asiingilie hapa katikati eti watu wako sana ukiona vitu ambavyo inaandikwa kwa magazeti leo hii wanataka kutusambaratisha wanataka waingize fitina ndani ya azimio oh sijui nani ndio kiongozi nani atachukua baada ya baba mutulu baba alikupigia simu akiwa ujerumani ilichukua siku kumi kufika simu kutoka ujerumani na simu kutoka hapa nairobi kufika hapa ukambani ni the same ndege ya kutoka addis ababa huko mnasema baba anaenda au kufika nairobi ni 2 hours kama ile tumechukua kwa barabara tukitoka nairobi mpaka hapa mkiitisha maandamano baba atafika mbele yenu kutoka addis ababa hakuna mahali baba ameenda kwa hivyo mimi nataka niombe viongozi wa azimio Kenya inatutarajia sisi na tutegemea sisi. Msije mkakubali hawa ndugu zetu ambao wanaingiza hadithi ndani ya magazeti, ndani ya vyombo vya habari, eti kwamba kuna misukosuko ndani ya ODM. Hakuna msukosuko. Mimi na Kalonzo tuliongea, nikamwambia Kalonzo, wewe kaa tu hapa nyuma ya baba. Sisi watu ya ODM tunachukuanga instructions from only one center. Baba akisema left, tunaenda left. Akisema right, tunaenda right. Kaa tu hapo nyuma mambo itakuwa mzuri. Angekuwa hapa angewaambia sifuna aliwaambia. Mnanielewa nyinyi watu? Tunaelewana watu ya Majakos Masaku tunaelewana. Kwa hivyo mimi nataka nimalize kwa kusema mambo mawili. 2027 watu hawatatafuta ule mtu wako na pesa. Uchaguzi ya 2027 si ya ule mtu mwenye ni mjanja. Nasikia wanatutisha wanatuambia oh nyie hamuna pesa. Hamjui kujipanga. Hii ruto ni mjanja. 2027 wa Kenya wanatafuta mtu ambaye anajua kazi. Huyu mjanja kazi imemshinda. Na hiyo pesa yake kazi imemshinda. Wa Kenya wanalia wanaumia. Sosio ni pekendi yako sawa? Wa Kenya wanaumia wanasema tunatafuta uongozi. 2027 hatutafuti mtu ambaye ako na akili mingi. Tunatafuta mtu ambaye anajua nini? Kazi. Mimi nawaambia na nilisema Oma Be Ruto is going to be a one term president because wa Kenya kila mahali wanatuambia ile uchungu wako nayo wanaazimio msijaribu ku extend hata na siku moja msijaribu ku extend hata na siku moja nawaambia Ruto is going to be a one term president so sion enda umwambie nimesema We ulikuwa mtu yangu wa ODM nilikuingiza kwa bunge sasa hii nakutuma pia uwaambie Ruto kwa heri he amalize ya eh Aende. Tunataka watu ambao wana uongozi roho safi, mtu ambaye ana utu anaweza kusikia kilio cha wananchi. Si wananchi wanalia wewe unafinya zaidi. Wanasema wapende wasipende. Haiwezekani. Kwa hivyo tunataka mkae ngangari. Wana ODM, wana waipa, tusizozane. Tafadhali, tukae pamoja, tukomboe hii nchi kutoka kwa watu kama Socion na rafiki zake. <laughs> Governor nataka nimalize Nataka nimalize governor ni kutume kwa governors wenzako. Sisi ambao tumechaguliwa kama maseneta ndani ya ODM, ndani ya azimio, we are not the problem with devolution. Chairman wako, chairperson wako Mheshimiwa An uh, Waiguru alikuja senate juzi, wanalia pamoja na magavana wengine hata niliona sakaja huko, wanataka uh, 450 million shillings. The billion for devolution. The problem is not us. Tell Waiguru to speak to her senator. Kwa sababu senator wako huyu Kavindu last time wakati ambapo CRA ili propose ya kwamba county zipewe 407 billion, Kavindu alipigia 407 billion. Senator wa Waiguru alisema yeye anatosheka na 395. Mimi kama sifuna nilipiga 407. Saa hii wewe ukiniambia unataka 450 kwa ajili ya watu wa Machakos, you can trust sifuna will vote for 450. Waache kutusumbua kukuja huko zene tukulialia waongee na senators wao wa UDA senators wa Kenya kwanza ndio waliangusha ugatuzi so waiguru is wasting time coming to talk to the converted sifuna does not need to be convinced that counties need money he needs to convince the senator for Kirinyaga awachane na sisi kwa hayo mengi na washukuru sana kwa kunisikiza
Asanteni sana Mungu awabariki na Mungu aweke roho ya mama mahali pema peponi. Thank you. Basi nimepeana rambi rambi zangu kwa bwana Mutulu na familia. Hakika wewe tu ndio unasikia pali umeguzwa na kuondoka kwa mama. Lakini nakwambia Yesu ni rafiki wa karibu kuliko ndugu na kuliko mke. Kwa hivyo mkaribie Yesu zaidi naye atakuwa karibu sana na wewe. Na familia wametuahidi ya kwamba watasimama na wewe. So we really thank the family because we are sure what you've said and because you love your dad, because you loved your mom also, you are going to to stand with your your mom. I want to speak 